Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta ocasión vengo con un video en colaboración con dos chicas divinas. Una de ellas es Emi del canal Morolog, que seguramente ustedes ya la conocen porque hice varios colaborativos con ella. Emi es divina, pero si aún no la conocen, pasen por su canal. Abajo les voy a dejar el link de su canal para que pasen a verlo. La verdad es que eh, tiene eh, reseñas de perfumes, tiene videos de perfumes y sus clones que son... Este, alternativas más económicas o sea low cost de perfumes originales y la verdad les va a re encantar y después eh, en segundo lugar hacemos este colaborativo con otra chica también hermosa que se llama Kari del canal Dear Makeup Diary Dear Makeup Diary perdón por mi inglés bueno ella también tiene un canal hermoso soy fan tuya Karina me encantan tus videos ella habla acerca de fragancias también y también acerca de cosméticos así que pasen por su canal también abajo les dejo el link para que este, no se lo pierdan y bueno de qué se trata este video este video se trata acerca de los perfumes que nos perduran horas y horas y horas y más horas. Dentro de nuestra colección hemos escogido un top 5 nada más porque para no extendernos tanto, cada una va a presentar 5 eh, dentro de nuestra colección de los que más nos fijan ¿sí? durante horas hasta el día siguiente algunos. Así que bueno, empecemos por los 5 que separé. No quiero, repetirle por su, no quiero repetir, por supuesto, tengo otros más que ustedes ya conocen, como La Vida es Bella, como eh, La Interdit, que también son de estupenda duración o fijación. Este, pero en este caso escogí otros. Y bueno, voy por el primero, que se trata de un perfume este, que es un, eh, es un oriental vainilla y viene de la casa de Lancôme y se trata de La Nuit Tresor de Lancôme, esta es su botellita y como es su botellita que esto es una joya, es, simula un diamante así es el líquido de este que está dentro de esta botellita este es un perfume excepcional en mí tiene una fijación increíble es de esos perfumes que me, los pon me lo pongo y sé que no me van a abandonar en todo el día lo que tenga que hacer en una fiesta donde sea que vaya porque la verdad es que dura horas y horas y también hasta el día siguiente lo voy a seguir sintiendo eh, es un perfume que al principio por supuesto tiene una estela más grande pero a medida que va pasando las horas esa estela va siendo por supuesto va disminuyendo un poco pero estos son de esos perfumes que si alguien se acerca te lo va a sentir indudablemente o sea no te abandona en ningún momento o sea va a estar presente siempre me encanta es un perfume elegante eh, bueno esto tiene muchas notas frutales tiene, eh, tiene la flor de lichi, eh, tiene una nota de café fabulosa que me encanta, tiene vainilla, esto también tiene caramelo, cumarina, regaliz, bueno, es exquisito esa nota de café tan particular, este, al tener esa nota lo veo más, al tener toda esa mezcla entre café, vainilla, eh, caramelo, entonces lo veo más indicado como para épocas de otoño-invierno, es donde a mí me gusta usarlo porque en verano se me hace un poco eh, fuerte, un poco invasivo pero esto es cuestión de gustos personales, por supuesto. Yo lo uso para esas épocas de otoño e invierno y para salidas nocturnas donde quiero este, que me acompañe toda la noche el perfume y sé que va a estar ahí, así que no me abandono nunca. Esto es la Nuit Tresor de Lancôme. Me encanta este perfume. En segundo lugar, tengo otro perfume que es un oriental floral que este, viene de la casa de Bulberry y se trata de My Bulberry Black. Bueno, esto es, eh, es uno, eh, sin dudarlo, es uno de los que más fijan dentro de mi colección. Este perfume es, ponerme el perfume, si eh, lo uso también, es un perfume eh, también bastante pachuloso, ambarado, eh, es intenso. Esto básicamente las notas que tiene son... El durazno es un durazno como caramelizado, que el, creo que ese toque de caramelo o, o esa sensación como de durazno caramelizado se la da el ámbar. Y mm, también mezclado con ese pachuli, que es un pachuli como eh, terroso, húmedo, es como si sería un jardín recién, eh, recién eh, mojado por la lluvia, es ese toquecito que tiene 
junto a las otras notas y lo hace la verdad exquisito a mí me encanta este perfume y lo uso también en épocas de otoño invierno ¿sí? nunca me lo pondría en épocas de calor pero esto es gustos personales eh, porque es muy intenso y la duración bueno es excepcional en mí la duración es excepcional al principio por supuesto la estela es más grande después va disminuyendo pero esto me queda días es como les digo ponerme un pañuelo en invierno me, 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 me pongo el perfume luego regreso del evento cuelgo mi pañuelo en mi placar o, o mi vestidor como lo llamen ustedes y va a estar ahí por días no un día o dos días por más días por días va a estar destilando cada vez que abro este, el placar, ropero o vestidor, el perfume sigue destilando. Así que la verdad que para mí tiene una fijación excepcional. My Burberry Black de la casa de Burberry. Esa es mi segunda opción. En tercer lugar tengo otro oriental vainilla y se, que viene de la casa de Mugler y se trata de Ángel Mousse de Mugler. Miren qué belleza la botella también. Bueno, este también es un perfume que me dura muchísimo. Eh, al principio debo confesar que es un perfume al que le tenía algo de respeto, de miedo, porque no, no tengo muy buena afinidad con el ángel clásico de la estrella. Me resulta bastante intenso, no, no lo tolero en mí. Sí, quizás en otras personas me agrade sentirlo, pero en mí no puedo hasta ahora, eh, eh, pero eh, entonces le tenía un poco de idea, pero fui, lo probé la primera vez y no me convenció, es como que me echó para atrás, pero chicas, denle oportunidades a los perfumes, por favor, denle oportunidades, me pasó, fui la segunda vez, me lo probé en piel, eh, lo mejor que pueden hacer es probárselo en su piel, porque la piel cambia los aromas, entonces, Prevención en la piel, no es lo mismo sentirlo en el papelito secante que sentirlo en la piel. Entonces, prevención en la piel, váyanse a su casa. Me pasó esto, me fui a mi casa y es como que el perfume empezó a conquistarme. Cuando movía la mano lo sentía para acá, lo sentía para allá y la verdad que me, me estaba encantando. Entonces, digo, voy a volver una tercera, vuelvo una tercera a la perfumería y me lo pruebo otra vez para ver realmente si me gusta o no. Y la verdad es que me enamoró. Me terminó conquistando y ahora ese perfume me encanta. Es, es como, el, es pachuloso. Igualmente no aconsejo que lo compres a ciegas porque es un perfume especial, es intenso, es muy pachuloso. Eh, la diferencia es quizás es que ese agregado que tiene de crema de avellana, ¿sí? mezclado con el cacao, entonces le da como un toque más al pachuli, un toque más cremoso y no tan intenso como en el, en el ángel clásico. ¿sí? Así que, pero es precioso, tiene otras notas como toronja, pimienta rosa, eh, vetiver, eh, pachuli, crema de avellanas y cacao. ¿sí? Esas son todas las notas de este perfume. Este, que es la verdad alucinante, es un perfume que me lo pongo y al día siguiente sigue estando el perfume, me tomo un baño por ejemplo y me, si me pongo al día siguiente un perfume que sea algo suave, ese perfume sigue permaneciendo en mi cabello y hasta invade el perfume suave que me había puesto, así que de ese, de ese estilo de perfume es eh, Ángel Mousse de Mugler se los recomiendo también, excelente perfume pero a probar primero por supuesto y después está eh, otro que en este caso ya me voy eh, la mayoría de los que escogí son orientales, eso debo decirles porque los orientales tienen en mí una, eh, hacen buen feeling con mi piel tienen una buena fijación, una buena proyección pero en este caso se trata de el que escogí un eh, floral acuático y se trata de escape o escape ¿sí? Acá está Escape o Escape de la casa de este Calvin Klein, ¿sí? Bueno, ese es un perfume, es un clásico, es un perfume vintage, tiene sus años, pero no deja de ser un perfume excelente. Es eh, un perfume, ¿cómo les puedo decir? Con sello propio, particular, como que no se parece, no tengo otro perfume similar o parecido o que sea el clon de este perfume, no tengo otro así, es un perfume que tiene sello propio. Algunas de las notas que tiene este perfume son chabacano, melón, manzanilla, cilantro, clavelón, durazno, clavel, sándalo, ámbar, vainilla, cedro, musgo de roble y vetiver, ¿sí? Básicamente eh, creo que el toque, el toque se lo da el melón mezclado con el durazno y el cilantro, la manzanilla. Creo que esas son las notas que, este, 
que más se acentúan en este perfume para darle la particularidad de aroma que tiene, ¿sí? Bueno, eso también es un perfume que me dura muchísimo. A mí me dura horas este perfume y proyectando, ¿sí? Proyectando, siempre presente. Miren, este, a pesar de que lo uso bastante, no necesito muchas atomizaciones eh, para, para que se destaque. Con unas cuantas atomizaciones, eh, me, me dura todo el día, me encanta este perfume. Eso sí, este perfume lo uso más primavera-verano. A mí me gusta para esta época por sus frutas, el melón, me da eso. A primavera-verano, este, me encanta, la verdad. Este, se, eh, es un perfume que aún sigue estando a la venta, así que se los recomiendo que lo prueben. Sí, es otro perfume que no aconsejo tampoco comprar a ciegas porque, como les digo, al ser con personalidad, es un perfume que tiene un aroma particular y te tiene que gustar, por eso lo tienes que probar, que es Escape de Calvin Klein. Y bueno, mi última opción, vuelvo al Oriental Vainilla, y en este caso es un perfume este, de la casa Jean Paul Gaultier, que es Scandal by Night. Esta es la versión by Night, es mi preferida, porque la versión original tiene la miel como muy acentuada y a mí me agobia, pero en este caso, a pesar de que tiene muchísima miel, eh, está mezclada con las flores, básicamente con el nardo, que es una flor que me encanta, con la pera y le dan otra particularidad al perfume, le dan otro, otro chumbo, eh, algo más floral por ahí, mezclado con esa miel y floral frutal y la verdad es que lo hacen exquisito y esto es una, esto es una bombita dulce, esto es una bombita de miel eh, porque es una potencia, una estela grandísima, por supuesto al principio, después baja al transcurso de las horas, pero es un perfume como que de esos que, ¿quién lleva ese perfume? que se van a dar, a, dar vuelta para ver quién lo lleva eh, porque es escandaloso realmente y la fijación también es de todo el día y al día siguiente vas a tener el perfume en tu sábana, en tu cama bueno, así es como se comporta este perfume en mí eh, así que la verdad es que también lo recomiendo muchísimo Scandal by Night de la casa de Jean Paul Gaultier bueno, y estas fueron mis cinco opciones de perfumes que duran y perduran por horas espero que les haya gustado, que me cuenten cuál es su perfume que perro dura por horas cuál es su favorito, su top este, de favoritos que más les dura y les voy a estar dejando, no se olviden abajo en la cajita de información eh, los links de los canales de Emi y de Cari para que pasen a ver sus opciones así que yo voy a ir corriendo a verlas por supuesto bueno, a quienes aún no forman parte de este canal, son nuevos los invito a que se suscriban ahí abajo haciendo clic donde dice suscribirse y que le den clic a la campanita si quieren recibir notificaciones de mis videos nuevos espero que les haya gustado este video les mando a todos, a Emi y a Cari en particular y a todos ustedes un abrazo y muchos besos y nos estamos viendo muy prontito en otro video más. Chao, chao.